ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷെറീഫ് ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് ഒരു വൈദ്യശ്രേഷ്ഠൻ കരപ്പൻ എന്ന തൊക്കു രോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നൽകുകയുണ്ടായി ആ ക്ലാസ്സിൽ കറപ്പൻ എന്നത് എക്സിമയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതിന് താഴെ പല കമൻറ്റുകൾക്കിടയിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കമൻറ്റുണ്ട് വൈദ്യരെ എക്സിമ എന്നാൽ കരപ്പനല്ല എന്നും കരപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സ്കാബീസ് ആണ് എന്നും ഈ സ്കാബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിലും മറ്റുമുള്ള ചില മൈക്രോബ്സുകൾ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും എക്സിമ കോൾഡ് അലർജി ആസ്മ പോലെയുള്ളവ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് കാണാനിടയായി ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ന്യായീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈദ്യശ്രേഷ്ഠൻ നൽകിയ ക്ലാസ്സിലെ കരപ്പൻ തന്നെയാണ് എക്സിമ എന്ന് ന്യായീകരിക്കാനോ അല്ല നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകളെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആയുർവേദ എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്നത് വലിയൊരു വീഴ്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ആയുർവേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതിനായി കൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യനെന്നും യശശരീരനായിരിക്കണം എന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദമാണ് ആയുർവേദം ഇത്തരത്തിൽ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടോ അവൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടോ അവന് ശാരീരിക വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത്തരം ശാരീരിക വൈഷമ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചികിത്സാ വിഭാഗം കൂടി ആയുർവേദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയുർവേദം അല്ല അലോപ്പതി എന്നുള്ളതും തിരിച്ച് അലോപ്പതി അല്ല ആയുർവേദം എന്നുള്ളതുമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അലോപ്പതി എന്നാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്തു പറയാം മെഡിക്കൽ സയൻസ് മാത്രമാണ് ആയുർവേദം ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മാത്രമല്ല ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് രോഗങ്ങളും ചികിത്സയും എല്ലാത്തിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഔഷധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണല്ലോ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അപ്പോൾ ആയുർവേദം ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മാത്രമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അലോപ്പതിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാദവ്യാധികളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാദചികിത്സയെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വാദം എന്നുള്ളത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമാണ് അലോപ്പതിയിൽ വാദരോഗ വിദഗ്ധന്മാർ വരെയുണ്ട് റുമറ്റോളജി റുമറ്റോളജി ഡോക്ടർ അഥവാ വാദരോഗ വിദഗ്ധൻ അവർ പറയപ്പെടുന്ന വാദരോഗങ്ങൾ തന്നെയാണോ ആയുർവേദത്തിലെ വാദരോഗങ്ങൾ ഒരിക്കലുമല്ല നമുക്കത് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ആയുർവേദത്തിലെ വാദം എന്നുള്ളത് വേറെയാണ് അലോപ്പതിയിൽ അവർ വാദം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും വേറെയായിരിക്കാം പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആയുർവേദവും അലോപ്പതിയിലെയും വാദങ്ങൾ തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ അവൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമൊക്കെയല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന് വരുന്ന ശാരീരിക വൈഷമ്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ആയുർവേദം ഒരു കാര്യവും അലോപ്പതി ഒരു കാര്യവും പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഉയർന്ന് വരുന്ന ഒരു സംശയമാകാം തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് വരുന്ന രോഗങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചിട്ടും വന്നിട്ടുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൂടുകയും കുറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ രോഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും ആ രോഗ ചികിത്സകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും അഥവാ ഔഷധങ്ങളും മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളും തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അലോപ്പതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ആയുർവേദ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ രോഗങ്ങളെ
രണ്ട് രീതിയിലും യാതൊരുവിധ സാമ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല രണ്ട് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് രോഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ചില സാമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ആ കമൻറ്റിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സിമയല്ല കരപ്പൻ എന്നോ കരപ്പൻ എന്നാൽ അലോപ്പതിയിലെ സ്കാബീസ് ആണോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സിമ എന്താണ് എന്നും സ്കാബീസ് എന്താണ് എന്നും കരപ്പൻ എന്താണ് എന്നുമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് അസുഖങ്ങളും തൊക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളെയും അലോപ്പതി എങ്ങനെ കാണ കാണുന്നു ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ കാണുന്നു ആ രോഗം ഏത് രൂപേണ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കാം ഇത് പടർന്നു പിടിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യ ശരീരം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിന് അനുസൃതമായിക്കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ഏത് വിധത്തിൽ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന രോഗത്തിന് അതായത് സ്കാബീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രോഗത്തിന് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അലോപ്പതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് രോഗത്തിലാണ് ആയുർവേദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാം കോറിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ സ്കാബീസ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ചരക സംഹിതയോ സുശ്രുത സംഹിതയോ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ചരകനോ അല്ലെങ്കിൽ സുശ്രുതനോ സ്കാബീസ് എന്ന് എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സാമ്യമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളെ ഒരു പക്ഷേ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കാം അതുപോലെ കരപ്പൻ എന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലോപ്പതി പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളടത്തോ ജനറൽ മെഡിസിനായിട്ട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളടത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം എത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ കരപ്പൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരപ്പനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ പറയപ്പെട്ടുള്ളത് സ്കാബീസും ഉണ്ടാകാം എക്സിമയും ഉണ്ടാകാം ഇതേ സ്കാബീസും എക്സിമയും ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കില്ല അപ്പം ലക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷനുകളാണ് നമ്മൾ ആ ഇത് ഇതാണ് രോഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു മൂന്ന് അസുഖത്തിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും വാദവ്യാധികളാണെങ്കിലും മറ്റേത് രോഗം പ്രമേഹമാണെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ രൂപത്തിലുമാണ് രണ്ട് സയൻസിലും കാണാൻ സാധിക്കുക അതിലേകദേശം സാമ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ചില രോഗങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരേപോലെ രണ്ട് സയൻസിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം എന്നിരുന്നാലും ആ രോഗത്തിൻ്റെ എറ്റിയോളജി ഫാക്ടേഴ്സിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഏത് രൂപേണ അത് ശരീരത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപോലെ വന്നാൽ തന്നെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം ഉൽപ്പത്തിയും ലക്ഷണവും ഒരുപോലെ വന്നാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും സാമ്യമാകാത്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് ആയുർവേദത്തിനെയും അലോപ്പതിയും എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവ രണ്ടിലും ചികിത്സാ രീതികൾ രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അത് സാമ്യമാകില്ല ആയുർവേദത്തിൽ വാദ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന പോലെയല്ല അലോപ്പതിയിൽ വാദ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോഡേൺ സയൻസുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ാണ് നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സ്കാബീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തൊക്ക് രോഗമാണ് സ്കാബീസ് എന്നുള്ളത് ചില ഡോക്ടർമാർ അതിനെ വരട്ട് ചൊറി എന്നും പറയാറുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരട്ട് ചൊറി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് ചില ലക്ഷണങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വരണ്ട ചൊറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മമെല്ലാം ചൊറിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ അതിന് വരട്ട് ചൊറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കാബീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗാണുവിൽ നിന്നാണ് സാർക്കോപെറ്റ് സ്കാബി എന്നുള്ള ഒരു രോഗാണു മൂലമാണ് സ്കാബീസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു തരത്തിലുള്ള ചെള്ളാണ് ഈ സ്കാബി എന്ന് പറയുന്ന രോഗാണു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈ ചെള്ള് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ വിരലുകൾക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റുകളിൽ സന്ധികളിലൊക്കെ
മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ത്വക്ക് രോഗത്തിന് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടോ അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഈ സ്കാബീസ് വന്നാൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഒരു ത്വക്ക് രോഗമാണ് സ്കാബീസ് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ചൊറിച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചൊറിച്ചിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുക ഈ ചൊറിച്ചിൽ കാരണം ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും കൈകാലുകളിലൊക്കെ റാഷസുകൾ ഉണ്ടാവാം ആ റാഷസ് പിമ്പിൾ പോലെയാകാം ചിലത് നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ചൊറിച്ചിൽ കൊണ്ട് പൊട്ടി നീരൊലിക്കുന്നത് പോലെയും കാണപ്പെടാറുണ്ട് അലോപ്പതിയിൽ ഇതിന് ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കാബിയെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള പെർമിത്തിലിനായിട്ടുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റുകളോ അതോടൊപ്പം തന്നെ പെർമിത്തിലിനായിട്ടുള്ള സോപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ചികിത്സാ മാർഗമായിട്ട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മന അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള ചൊറിച്ചിൽ കുറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിനുകളാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് സ്കാബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ട് പോലെ തന്നെ ഒരു രോഗാണു കാരണം ആണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഈ സ്കാബീസിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെട്ടുള്ളത് ഒരു രോഗാണുവാണ് ആ രോഗാണുവിനെയാണ് സാർക്കോപെറ്റ് സ്കാബി എന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അല്ലെ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിൽ ഏത് ത്വക്ക് രോഗത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു രോഗാണു മൂലം ത്വക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സ്കാബീസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്കാബീസിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണു കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗാണു കാരണം ഏത് ത്വക്ക് രോഗമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ആ രോഗാണു കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം അതൊരു ത്വക്ക് രോഗം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ആയുർവേ അലോപ്പതിയിൽ പറയുന്നത് സ്കാബീസിൽ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ചൊറിച്ചിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചൊറിച്ചിൽ കൂടുകയും ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ചൊറിച്ചിലുകൾ കാരണം ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ആ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നെല്ലാം നീരൊലിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ലക്ഷണങ്ങളും ഒരു രോഗാണുവും കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗമാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സംഹിതയാണെങ്കിലും ചരക സംഹിതയാണെങ്കിലും സുശ്രുത സംഹിതയാണെങ്കിലും ഏതൊരു സംഹിതയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഭാഗം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി ആയുർവേദത്തിൽ പറയപ്പെട്ടുള്ളത് കുഷ്ഠരോഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ത്വക്ക് രോഗമല്ല കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആയുർവേദ വീക്ഷണത്തിൽ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി പറയപ്പെട്ടുള്ളത് കുഷ്ഠരോഗം എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ പതിനെട്ട് കുഷ്ഠരോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ മഹാകുഷ്ഠരോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനികളായിട്ടുള്ളത് ഏഴ് തരത്തിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ഷുദ്ര കുഷ്ഠരോഗങ്ങളെയുമാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചരക സംഹിത ചികിത്സാ സ്ഥാനത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗ നിധാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുഷ്ഠരോഗ ചികിത്സയും ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്ഷുദ്ര കുഷ്ഠങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് കുഷ്ഠരോഗങ്ങളിലെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗമായിട്ടുള്ള പാമകുഷ്ഠം എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുഷ്ഠരോഗത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തിലോട് കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാമ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃമി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണു എന്ന് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാം കൃമി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുഷ്ഠരോഗത്തിനെയാണ് പാമകുഷ്ഠരോഗം എന്ന് ആചാര്യൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് രക്തസ്ഥാന കൃമി മൂലം എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദ വീക്ഷണത്തിൽ കഫഭിത്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളുടെ കോപം ഉണ്ടാവുകയും ഏത് കാരണം ഈ പറയ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പാമകുഷ്ടവും സ്കാബീസും രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം സാമ്യമുണ്ട് രോഗം വരുന്നതിന് കാരണത്തിൽ സാമ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷണത്തിലും സാമ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റോ നോക്കേണ്ടത് എക്സിമ എക്സിമ തന്നെയാണോ കരപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു സംശയം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിമ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സിമയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അലോപ്പതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു തൊക്കു രോഗമാണ് എക്സിമയെ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണ് ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യർ സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്നാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ജനിതക വൈകല്യവും മറ്റൊന്ന് എൻവിരോൺമെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ എൻവിരോൺമെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്പോഷ്യർ ടു ഇറിറ്റൻസ് മറ്റൊന്ന് അലർജൻസ് ഈ എക്സ്പോഷ്യർ ടു ഇറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പുകൾ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എൻ സോപ്പ് പൊടികൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാംപു അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ മാംസങ്ങൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഇറിറ്റൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം ഏത് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് അലർജൻസ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പുകകൾ അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുമായി കൊണ്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലമോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താരൻ ഡാൻഡ്രഫ് മൂലമോ എക്സിമ അഥവാ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമയുടെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രോഗം പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രീതിയുമൊക്കെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരിക്കലും ഒരു പകർച്ചവ്യാധി അല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും എക്സിമ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി അല്ല എന്നുള്ളത് ചികിത്സയുടെ ഭാഗത്ത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിപൂർണമായിട്ടും ഇത് മാറില്ലെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് എന്നാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഈ ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ എക്സിമയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നീരൊലിപ്പുണ്ടാവും അതുപോലെ സ്കിന്നുകളൊക്കെ റഫാവും അതുപോലെ നീർ കെട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാം എരിത്തീമ ഉണ്ടാകാം റെഡ് ഇഷ്യൂ പോലെയുള്ള കളർ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നതുണ്ട് ഈ എക്സിമയിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കാര്യകാരണങ്ങളെ നമ്മൾ ആ ആയുർവേദവുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും രീതിയുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആയുർവേദത്തിൽ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഷ്ഠരോഗങ്ങളിലെ വിചർജികയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സിമ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വിചർജിക ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം വിചർജിക ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ആഹാര ഏതു അതായത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കാരണമായിക്കൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് വിഹാര ഏതു നമ്മുടെ ഹാബിറ്റുകൾ കാരണമായിക്കൊണ്ട് മൂന്നൊന്ന് ആചാര ഹേതു നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഇറിറ്റൻസും അലർജൻസിനും ഒപ്പം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഫുഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം മാക്സിമം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സ്ട്രെസ്സും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനവുമാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിലെ ആചാര ഹേതുവുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ വിഹാര ഹേതുവുമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അലർജി പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിചർച്ചിക ആയുർവേദത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആഹാര ഹേതു ആഹാര ഹേതുവിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇറിറ്റൻസും അതുപോലെ
ഈ ചുവപ്പ് കളർ റാഷസ് അല്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് നീല കളറുകൾ ഉണ്ടാകാം സ്കിന്നിൽ അത് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് മറ്റൊന്ന് ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്കിഷ് കറുപ്പ് കളറാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കറുപ്പ് കളറാകുമ്പോൾ പെയിൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൊറിച്ചിലും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് എരിത്തീമ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും റെഡ് കളറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആയുർവേദവും പറയുന്നത് റെഡ് റാഷസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ആവാം ബ്ലാക്കിഷ് ആവാം കറുപ്പ് കളർ ആവാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വീക്കം നീരൊലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകും ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ആയുർവേദത്തിലും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിമയെ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കുഷ്ഠരോഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിചർജികയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം നയൻറ്റി ആൻഡ് എബോവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ചികിത്സ രണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും രണ്ട് രൂപേണയാണ് രണ്ട് ഭാവത്തിലുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കരപ്പൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കരപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളീയ പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യ ചികിത്സയിലെ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കരപ്പൻ സ്കിൻ ഡിസീസിനെ കേരളീയ പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കരപ്പൻ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധാവൈദ്യത്തിലും കരപ്പനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളീയ പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ കൽപ്പദ്രൂമത്തിൽ കരപ്പനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അൻപത്തൊന്ന് തരത്തിലുള്ള കരപ്പനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരപ്പൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ നീരൊലിപ്പ് വ്രണം എന്നീ അവസ്ഥകൾക്കാണ് അവസ്ഥ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ട് കരപ്പന് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഹേതുവാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിക്കൊണ്ടും കരപ്പനുകളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിമ എന്നുള്ളത് കരപ്പനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഈ എൺപത്തൊന്ന് തരത്തിലുള്ള കരപ്പനുകളിൽ വരുന്നതാണ് എക്സിമ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എക്സിമയുടെ ഹേതുവും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നിടത്ത് അൻപത്തൊന്ന് തരത്തിലുള്ള കരപ്പനുകളെ കരപ്പനുകളിൽ ഈ ഒരു കരപ്പനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സിമയെ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്കാബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാബീസ് ഒരു മൈക്രോബ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ പറയപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരപ്പനുകളിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ സ്കാബീസ് കരപ്പൻ എക്സിമ ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് തരത്തിൽ മൂന്ന് ശാഖകളിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കരപ്പൻ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഏതൊരു ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരപ്പൻ അമ്പത്തൊന്ന് തരത്തിലുള്ള കരപ്പനുകളിൽ നമുക്ക് സ്കാബീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിമയെയും നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കരപ്പൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസുകളാണ് ഈ കരപ്പനിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസുകളെ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ അസുഖങ്ങളുടെയും കാര്യം വാതരോഗങ്ങളായാലും പിത്തജന്യ രോഗങ്ങളായാലും കഫജന്യ രോഗങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാം അപ്പാടെ നമുക്ക് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നൊരിക്കലും ധരിക്കരുത് നമുക്ക് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഡിസീസ് ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് ശാസ്ത്രശാഖയിലാണെങ്കിലും അതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും എക്സിമ കരപ്പനാണ് എന്ന് പരിപൂർണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരപ്പനിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കഴിഞ്ഞു എക്സിമയെ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കാബീസിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം രണ്ടിനെയും സ്കാബീസിനെയും എക്സിമയെ നമുക്ക് കരപ്പനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സയും വ്യത്യസ്ത തല തലത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരിക്കലും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ട